Good morning, all of you. Now, <coughs> आज हम लोग एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम में क्वेश्चन डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर से प्रॉब्लम लिया है हमने और ये प्रॉब्लम हमने मेनली स्प्रिंग कनेक्शंस पे कंसीडर किया है तो सबसे पहले हम स्प्रिंग की प्रॉब्लम देखने से पहले वी कैलकुलेट द डेरिवेशन ऑफ द स्प्रिंग एंड ऑफ द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग इन पैरल्स एंड सिमिलरली स्प्रिंग इन सीरीज ओके तो देखते हैं कि सीरीज में और पैरल में जब स्प्रिंग को हम कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है सबसे पहले हम सीरीज की प्रॉब्लम देखेंगे एंड देन आफ्टर पैरल देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने एक दो स्प्रिंग लिया है पहले स्प्रिंग की जो स्टिकनेस है वो के वन है और दूसरे स्प्रिंग की जो स्टिकनेस है वो के टू है और इन दोनों स्प्रिंग को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया है के वन ठीक है कनेक्ट करने के बाद जो है एक एक्सटर्नल फोर्स एफ जो है आउटसाइड स्प्रिंग के आउटर पोर्शन में हमने लगाया है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स है जस्ट लाइक अर्थक्विक जैसे अर्थक्विक में हम फोर्स लगाते हैं ना तो ये स्प्रिंग का जो बिहेवियर है वो जस्ट लाइक कॉलम है जैसे किसी स्ट्रक्चर में जो रोल कॉलम का होता है वही रोल यहाँ पर हमने स्प्रिंग का शो किया है तो ये स्प्रिंग देखिए इसमें एक्सटर्नल फोर्स जो एरो हम दिखा रहे हैं आउटसाइड में नीचे वाले फिगर में आप देखिए नीचे वाले जो फिगर है इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से दिखेगा कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स एफ लगाएंगे तो थ्रू आउट मेंबर पे सेम फोर्स लग रहा है एफ का ठीक है ना देखिए हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि सेम फोर्स पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है इस पर वो एक बराबर फोर्स लग रहा है ठीक है अब इस फोर्स जब थ्रू आउट मेंबर सेम फोर्स लगेगा और मेंबर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा हुआ है ठीक है ना तो इसका इम्पोर्टेंस अब देखिए क्या हो रहा है जैसे ही फोर्स एफ जो है आउटसाइड लगेगा और एफ एफ का ही फोर्स थ्रू आउट पूरे मेंबर पे लग रहा है उससे होगा क्या कि जो स्प्रिंग के अंदर ठीक है ना जो स्ट्रेस क्रिएट होगा ठीक है यानी कि स्प्रिंग में जितना डिफ्लेक्शन होगा वो केवल जो पहली वाली स्प्रिंग है उसमें जो डिफ्लेक्शन होगा और दूसरी वाली स्प्रिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा जब उन दोनों डिफ्लेक्शन को ज्वाइन करेंगे तो वो थ्रू आउट टोटल डिफ्लेक्शन के बराबर होगा तो देखिए हमने यहाँ मेंशन किया है कि दिस फोर्स एक्टिंग ऑल ओवर द सरफेस इन सच कंडीशंस द टोटल स्ट्रेच ऑफ द स्प्रिंग एक्स टोटल इज इक्वल टू नाउ एक्स वन प्लस एक्स टू ठीक है फिर क्या होगा अब चूंकि जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है रेस्टोरिंग फोर्स नथिंग बट इज फोर्स ऑलरेडी स्टोर इन द स्प्रिंग जब भी जब भी हम किसी बॉडी पर ठीक है एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और उसको मूव कराने की कोशिश करेंगे जैसे अर्थवेक की कंडीशन में लगता है तो आप जानते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो रेस्टोरिंग फोर्स जो हमने लगाया है यहाँ पे एफ इज इक्वल टू के इन टू एक्स एक्स इज इक्वल टू एफ अपॉन के हो जाएगा ठीक अब देखिए अब हम इसी विद हेल्प ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स जो है हमने क्वेश्चन नंबर वन जो है यहाँ पर जनरेट किया है ठीक है जरा देखिए ध्यान से इसको एफ अपॉन के इफेक्टिव इज इक्वल टू एफ अपॉन के वन प्लस एफ अपॉन के टू के इफेक्टिव क्या है कि जो थ्रू आउट इफेक्टिव स्टिफनेस होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने के वन प्लस के टू की वैल्यू दोनों स्क्रीन में अलग अलग हमने ऐड कर दिया है ठीक है अब क्या करेंगे हमको के इफेक्टिव निकालना है तो सिंपली हमने के इफेक्टिव निकाल लिया इसको के इफेक्टिव इज टू के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू ये वैल्यू ये आपको वैल्यू हमेशा याद रखनी पड़ेगी क्योंकि इसका काफी यूज है हम बार बार इसको अप्लाई करेंगे ओके अब आते हैं स्प्रिंग इन पैरल पैरल कनेक्शन में क्या होगा देखिए यहाँ पर भी सेम टेक्निक हमने यूज किया है कि एफ एफ का जो फोर्स हमने आउटसाइड लगाया है यहाँ पे 
ऊपर वाली जो स्प्रिंग है उसमें एफ वन कंसिडर किए हैं फोर्स और नीचे वाले स्प्रिंग में एफ टू का फोर्स कंसिडर किए हैं अब होगा क्या कि जब जो जब हम जो टोटल फोर्स होगा थ्रू आउट मेंबर पे लग रहा होगा एफ वो एफ वन प्लस एफ टू के बराबर होगा क्यों क्योंकि तो स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरल पैरल कनेक्शन है अब देखिए सिमिलरली अब चूंकि हमको मालूम है कि F क्या होता है K इंटू एक्स एफ क्या होता है K इंटू एक्स यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा K1 वन इंटू एक्स वन एफ टू क्या हो जाएगा K2 टू इंटू एक्स टू और द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज सेम ठीक है ना जब टोटल डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो ऑलरेडी हमने ऊपर मेंशन किया है कि X इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स वन प्लस एक्स टू ना तो ये K इफेक्टिव क्या होगा K1 वन प्लस के चलिए अब हमारे यहाँ पे दो चीजें तो क्लियर हो गई वो कि जब स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड होगी तो के इफेक्टिव क्या है के इफेक्टिव होगा हमारा के टू के वन प्लस के के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू और जब पैरल में कनेक्टेड होगी तो के इफेक्टिव इजल टू नाउ के वन प्लस के टू ठीक है अब विद द हेल्प ऑफ दिस टू फार्मूला सॉल्व द प्रॉब्लम वी आर नाउ प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर वन जो हमारा जनरली इस यूनिट से इसी टाइप की प्रॉब्लम आती है अगर आप क्विक में देखा जाए कि दो स्प्रिंग है के वन के टू जिसकी स्टिफनेस है ठीक है ना अब क्या कह रहा है प्रॉब्लम एक बार पढ़ लेते हैं मास एम इज कनेक्टेड थ्रू फाइव स्प्रिंग यहाँ पांच स्प्रिंग दी हुई है ठीक है ना के वन के टू के थ्री के फोर एंड के फाइव इन पेयर इन सीरीज ठीक है ये सभी अलग अलग तरह से कनेक्टेड है के वन के टू सीरीज में है के फोर के फाइव सीरीज में है उसके बाद सारे कम्बिनेशन पैरल में हो जाते हैं हमको निकालना क्या डिटरमाइन द नेचुरल पीरियड हमको नेचुरल पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करना है रखते टी टी इज इक्वल टू टू फाइव अपॉन एंडर एम बाई के ये हमने आपको डी एल अम्बर्ट प्रिंसिपल में ऑलरेडी हमने मेंशन किया है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं नेचुरल पीरियड तो अब देखिए हमें करना क्या होगा इस प्रॉब्लम में हमारे पास टी इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूड एम अपॉन के में सिर्फ सब कुछ गिवन है एक चीज नहीं गिवन है वो है के की वैल्यू आपको जो भी मतलब कैलकुलेशन करने हैं वो के की वैल्यू के लिए ही हमें निकालना है अब के वन का मान देखिए वन थाउजेंड न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया है के टू दिया है एट हंड्रेड न्यूटन पर सेंटीमीटर के थ्री दिया है के फोर दिया है सिमिलरली एंड के फाइव भी दिया है एम की वैल्यू भी दिया है सब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि जो हमारा वैल्यू दिया है के वन के टू के थ्री के फोर जो भी है उसका कनेक्शन कैसा दिया है मतलब वो किस तरह से कनेक्टेड है के वन के टू कैसे कनेक्टेड है फिर के फोर के फाइव कैसे कनेक्टेड है कौन सा सीरीज कनेक्शन है कौन सा पैरल कनेक्शन है इसी पे हमको फोकस करना है बस प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो सबसे पहले देखिए के वन के टू जो है सीरीज में कनेक्टेड है और जब सीरीज में कनेक्टेड होगा तो के इफेक्टिव जो आएगा वो तो हमने जो सबसे पहला डेरिवेशन किया था उसको देख करके आप सॉल्व करेंगे वो आएगा के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू के वन डैश की जो वैल्यू है सिमिलरली के फोर के फाइव जो है वो भी सीरीज में कनेक्टेड है तो के फोर डैश जब हम निकालेंगे तो के फोर इंटू के फाइव अपॉन के फोर प्लस के फाइव है ना ये आ जाएगा दोनों दोनों ही कि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और जब प्रॉब्लम सीरीज में कनेक्टेड होगी तो हमारे लिए ये फार्मूला अवेलेबल है जिस जिस फार्मूले को हमने ऑलरेडी डी एल अम्बर्ट प्रिंसिपल से कैलकुलेट किया हुआ है ठीक है ना अब देखिए ना द एक वारंटी स्प्रिंग अब हमारे पास जो है वो सिर्फ क्या बचा के वन के टू को हमने सॉल्व किया तो के वन डैश आ गया ठीक है के फोर के फाइव को सॉल्व किया तो के फोर डैश आ गया और एक के थ्री है तो ये पूरा का पूरा कनेक्शन जो है तीन कनेक्शन हो गए हमारे एक हो गया के वन डैश के थ्री और के फोर डैश ठीक है और ये तीनों का तीनों कनेक्शन जो है हमारा पैरल कनेक्शन है 
ठीक है अब क्या करेंगे अब हम इसकी कंबाइंड स्टिफनेस को कैलकुलेट करेंगे के के इज इक्वल टू नाउ के वन डैश प्लस के फोर डैश प्लस के थ्री तो के की जो वैल्यू है वो के वन इंटू के टू अपॉन के वन प्लस के टू प्लस के फोर की वैल्यू देखिए यहाँ पर पुट कर दिया के फोर इंटू के फाइव अपॉन के फोर प्लस के फाइव और के थ्री की वैल्यू को पुट कर दिया अब क्या होगा सभी की वैल्यू को पुट कर दिए क्वेश्चन में अब प्रॉब्लम में ऑलरेडी की वन सारे वैल्यूज यहाँ पे देखिए ऊपर में टॉप 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 सारा डाटा दिया है हमारे पास सबकी वैल्यू दिया हुआ है ना तो यहां से हम इसको निकाल लें सारी वैल्यू ले लेंगे और हमारा जो इक्वेशन ये बना इक्वेशन नंबर वन जो दिख रहा है आपको उसमें क्या है धीरे धीरे एक एक करके वन बाई वन पुट कर देंगे ठीक है ना ओके ये देखिए यहाँ पर ये देखिए इस वैल्यू को दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन में सारी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी आप देखिए ये हमने ब्लू डॉट ब्लू लाइन से दिखाया यहाँ पर ठीक है ओके अब क्या होगा ये फाइनल के की वैल्यू हमारे पास आ गई ठीक है जब के की वैल्यू आ जाएगी तो हम इसके हमारे पास टी का फार्मूला है टाइम पीरियड का अब क्या करेंगे इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ गया ठीक देखिए सिमिलर प्रॉब्लम हमने लिया है सेम क्वेश्चन लिया है के के वन के थ्री अब के फोर प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम हमने लिया यहाँ पे अब देखिए के वन के टू के थ्री के फोर के फाइव ये सभी सभी एक मास एम से कनेक्टेड है ठीक है के वन के टू जो है वो सीरीज कनेक्शन हो जाएगा के फोर के फाइव भी सीरीज कनेक्शन है और उसके बाद ये सारे के सारे जो है ध्यान दीजिएगा मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ ये कनेक्शन और ये कनेक्शन है ना ये स्प्रिंग और ये नीचे वाली स्प्रिंग जो है ये सब की सब सीरीज में कनेक्टेड है ये सिमिलरली ये कनेक्शन भी जो है सीरीज में है नीचे वाले के साथ में ठीक है और जब इसका हम इफेक्टिव निकालेंगे तो इसका इस स्प्रिंग का और इस स्प्रिंग का ये तीनों का तीनों पार्लर कनेक्शन हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे हमको जो है वैल्यू आ जाए ठीक है ना तो इस प्रॉब्लम को हम लोग इस इस डेरिवेशन की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे इट्स ए वेरी यूजफुल प्रॉब्लम फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जनरली अर्थक्विक क्वेश्चन में इस तरह की प्रॉब्लम अक्सर पूछी जाती है सीरीज कनेक्शन पार्लर कनेक्शन और यूनिट टू में कभी कभी इस पर डेरीवेशन भी हमको आ जाता है कि हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द स्प्रिंग कनेक्शन ओके तो नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड और भी प्रॉब्लम्स को देखेंगे एक दो प्रॉब्लम स्प्रिंग से रिलेटेड क्योंकि तो ये काफी यूजफुल हो जाता है ओके थैंक यू फॉर द नेक्स्ट वीडियो और
इसमें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में रेस्टोरिंग फोर्सेस के बारे में भी कुछ बताएंगे रेस्टोरिंग फोर्सेस क्या होता है और कुछ बेसिक डेरिवेशन इससे रिलेटेड हम हम लेंगे जिसमें स्प्रिंग्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में हम कैसे कनेक्ट करें और फिर उसके बाद थोड़ा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेटेड करेंगे कि सीरीज कनेक्शन पार्लर कनेक्शन में आपको अलग अलग वे में कैसे आप जस्टिफाई करेंगे ठीक है तो इस तरह से जो है वीडियोस और कंसीडर करेंगे ना ओके थैंक यू